गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल ड्रीम्स मेक रियल बच्चों माई नेम इज़ दीपाली गर्ग एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू टेंथ क्लास इंग्लिश वर्कशीट वर्कशीट नंबर सिक्सटी फाइव डेटेड ऑन फिफ्टीन ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी बच्चों आज की इस वर्कशीट में हम लोग जो आपकी पंद्रह दिसंबर दो हज़ार बीस को आई है इसमें हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर सेवन आया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया की झलक इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं बेकअप फ्रॉम गोवा और इसका सेकंड पार्ट कुर्ग को हम आज समझेंगे तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट जानेंगे समझेंगे कुर्ग क्वालिटीज को समझेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट को समझ लेते हैं मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीज ऑफ हीवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड मिड वे का मतलब बीच में है ना बीच में मैसूर और जो समुद्री तट होता है उसके मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा जिस जो कि ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के राज्य से हवा में उड़कर आया हो आ, के नाम से एक कुर्ग नाम से एक पीस ऑफ हीवन है तो वो किस किस के बीच में है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है पीस ऑफ हीवन कुर्ग ठीक है बच्चों इन्होंने स्वर्ग का टुकड़ा बताया है कुर्ग के लिए दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन मार्शियल मैन ब्यूटीफुल वुमेन वाइल्ड क्रीचर्स बताया गया है कि इस धरती पर रोलिंग हिल्स हैं और घम, जिस पर हम घमर कर सकें ऐसे महान योद्धा हैं सुंदर सुंदर नारियाँ और वाइल्ड क्रीचर्स भी हैं कुर्ग और कुडागु आर द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कुर्ग का दूसरा नाम है हमारा कुडागु भी कह सकते हैं आप इसको सबसे एक बहुत ही छोटा सा जिला है कर्नाटका का इस हम इज होम टू वे ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेसिस एंड कॉफी प्लांटेशन और वो किस किस का घर है मतलब घर का मतलब यह है कि वह यहाँ पर जो कुर्ग है या कुडागु है सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर हमेशा सदा बाहर रहने वाले वन हैं स्पाइसिस प्रजातियाँ हैं और कॉफ़ी के बागान देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलते हैं कुर्ग और कुडागु में क्योंकि जो ये कुर्ग है ये बहुत फेमस है अपने सदाबाहर वन के लिए इवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्स थर्टी परसेंट ऑफ दिस स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग जो इवरग्रीन यानी कि सदाबाहर वन है वन एरिया है वो इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का थर्टी परसेंट कवर कर लेता है इसके थर्टी परसेंट एरिया पर हमारे सदाबाहर वन है ठीक है बच्चों तो ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप अवे कीप मैनी विजिटर्स तो मानसून जब होती है मानसून का सीजन आता है तो यहाँ से विजिटर्स दूर ही रहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है जिसके कारण यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन में ओके तो द सीजन ऑफ जोए कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च और जो सीज़न है एंजॉय जहाँ पर जब कर सकते हैं हम लोग कुर्ग में तो वो जो सीज़न है वो सितंबर से लेकर कंटिन्यू रहता है मार्च तक मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक टूरिस्ट यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क द वेदर इज़ परफेक्ट सम विद सम सावर्स थ्रो इन फो गुड मेजर्स वेदर अच्छा रहता है उस दौरान हल्की हल्की बारिश की बौछारें होती हैं जो यहाँ की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती हैं द एयर ब्रिथ्स ऑफ इन विगोरेटिंग कॉफी जो हवा है उसमें भी कॉफ़ी की भिन्न भिन्न सुगंध आती है कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टकल अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स और यो जो यहाँ पर कॉफ़ी के बागान है या पुराने बंगलोज हैं वो यहाँ के प्राइम कॉर्नर्स में देखे जा सकते हैं क्योंकि बंगलो होते हैं इस तरह के कुर्ग में छोटे छोटे बंगलो हैं पुराने बने हुए हैं और जो यहाँ पर कॉफ़ी के बागान हैं जो कि जिसके लिए हमारा कुर्ग बहुत फेमस है और फेमस किस चीज़ के लिए है ये हमारा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जिसने इसकी थर्टी परसेंट एरिए को कवर करके रखा हुआ है तो बच्चों अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं विच पीस ऑफ हीवन इज बीइंग रेफर्ड टू हर 
यहाँ पर स्वर्ग का टुकड़ा किसको बताया गया है किसकी बात की है हमने स्वर्ग के टुकड़े के लिए कोडागु जिसका नाम कुर्ग भी है वेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मानसून इट पोस्ट इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे ही मीन्स कि मानसून सीजन जब आता है तो यह विजिटर्स के को दूर ही रखता है मतलब विजिटर्स यहाँ आने से दूर ही रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि विजिटर्स प्रीफर्स टू कम ड्यूरिंग सीजन नो मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन यस क्योंकि ज़्यादातर विजिटर्स जो हैं नहीं आते हैं इस रेनी सीजन के दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है जैसे कि मैंने अभी बताया है या दे चूज टू विजिट मैंगलोर इन स्टेट या इसके बदले वो मैंगलोर चले जाते हैं नहीं ये भी नहीं अच्छा है ये भी सही नहीं है हमारे स्पेसिस के अकॉर्डिंग तो आगे पढ़ लेते हैं द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज दिसंबर के मंथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है द वेदर इज़ वेरी बैड बैड तो नहीं है बच्चों क्योंकि यहाँ पर तो सेप्टेम्बर से मार्च तक टूरिस्ट आते हैं है ना और ये प्लेस उस टाइम के लिए एंजॉयबल प्लेस बन जाता है इट रेन्स हैवी लीव टू एवरी वन डिसकम्फर्ट या फिर अरोमा ऑफ कॉफी हैंगिंग इन द एयर एंड लिवर्स द सेंस यही है कि जो कॉफी की खुशबू है वह हवा को सॉरी <coughs> बच्चों बढ़ा देती है तो बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं वाट आर द टू डिस्टिंटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग चलिए इसका आंसर मैंने लिखा है कि द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग आर क्या है कि द पीपल ऑफ कुर्ग आर फेयरसली इंडिपेंडेंट हैं और ब्रेव हैं कुर्गी हाउसेज हैव ए ट्रेडिशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी और एक आप तीसरा भी लिख सकते हैं बच्चों वैसे आपको दो ही फीचर्स लिखने हैं इसके द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी दे फील प्राउड इन शेयरिंग द कॉलेज टेबल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर मैंने थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए लिख दी हैं आप इसमें से कोई भी चूज करके टू लिख सकते हैं या थ्री भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं ब्रीफली मैंशंस द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडागु पीपल तो इसका आंसर देखिए बच्चों इट इज बिलीव दैट कोडागु पीपल आर ऑफ अरेबिक ओरिजन इट इज सेड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल्ड देयर यहाँ पर सेटल्ड हो गए हैं अलेक्जेंडर आर्मी से लोग साउथ की तरफ आए और साउथ यहाँ पर सेटल हो गए देयर कॉस्ट्यूम्स देयर कॉस्ट्यूम्स उनका पहनावा जो है मार्शियल प्रैक्टिस हैं और उनकी जो शादी ब्याह के रिचुअल्स हैं वो ये इशारा करते हैं कि दे आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजन कि वो अरेबिक ओरिजन से बिलोंग करते हुए लॉन्ग है इसके बाद बच्चों हमें एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें कुर्ग देखिए पढ़ लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन नंबर सिक्स को रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम्स कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाइप एनर्जी एडवेंचर्स विद द रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड द माउंटेन बाइकिंग बताया गया है कि कुर्ग जो कुर्ग इज़ ए वेरी एडवेंचरियस प्लेस लाइक रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग तो ये सारे ही एडवेंचरस टास्क वहाँ पर होते हैं अगर आपने बच्चे एंजॉय किया है तो आप इनके बारे में आराम से लिख सकते हैं अदरवाइज मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ और आप इनको गूगल से सर्च करके कि रिवर राफ्टिंग क्या होता है कैनोइंग और रैपलिंग क्या होता है जरूर देखना एक बार बच्चों आप गूगल में इन सबको पिक्चर पिक्चर विद पिक्चर्स देख सकते हैं कि ये हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो कुर्क के लिए बहुत ही फेमस हैं तो चलिए हमें कुर्क के लिए एक फेमस पैराग्राफ लिखना है एडवेंचर एक्टिविटीज पर हमने लिख दिया है कुर्क एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पॉट एक बार देख लेते हैं इसको द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका पता ही आपको कि कर्नाटका की वेस्टर्न घाट का एक स्टेट है इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं द सुटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइसिस देयर आर अबेंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर्स थर्टी परसेंट ऑफ द एरिया द वुमेन ऑफ द कुर्क आर प्रिटी टूरिस्ट रिलैक्स इन द सीन एटमोसफेयर एंड ऑल्सो एंजॉय द एडवेंचरस स्पोर्ट लाइक रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग और माउंटेन बाइकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग ये सारी ही एक्टिविटी वहाँ के एडवेंचरस हैं बहुत ही फेमस हैं टूरिस्ट वहाँ पर अगर जाते हैं तो इन एक्टिविटीज़ को जरूर प्ले करते हैं इन एडवेंचर्स को जरूर करते हैं क्योंकि यहाँ कुर्ग के ये फेमस एडवेंचर्स हैं कुर्ग गिव्स विजिटर्स ए फील ऑफ इंडिया डाइवर्स कल्चर द बैरापोल रिवर इज़ द परफेक्ट सेटिंग फॉर राफ्टिंग इन 
कोर्ग तो बच्चों जो राफ्टिंग होती है उसके लिए बैरकपॉल रिवर को फेमस बताया गया है कि परफेक्ट रूप से सेट की गई है द रिवर इज़ फ्लैंक बाय ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड सीनरी एंड द रैपिड्स आर एक्सेलेंट फॉर राफ्टिंग ओके हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन कुर्ग बट फुटबॉल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट कुर्ग इज द आइडियल प्लेस फॉर एन एडवेंचरस हॉलीडे इट्स नेचुरल ब्यूटी एलोंग विद द मैग्निफिशेंट व्यूज मेक्स अ प्लेस यू शुड विजिट विजिट वंस इन योर लाइफ टाइम बताया गया है कि जो कुर्ग की सुंदरता है नेचुरल ब्यूटी तो है ही लेकिन यहाँ के जो सुंदर सुंदर शानदार दृश्य हैं ये ऐसे हैं कि आपको अपनी लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए आना चाहिए कुर्ग की सुंदरता को देखने के लिए इसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आपको एक बार अपनी लाइफ में कुर्ग जरूर आना चाहिए फ्रॉम माउंटेन क्लाइंबिंग टू जंगल ट्रैकिंग फ्रॉम रिवर एक्सपीरियंस टू फ्लाइंग वर्स देयर इज समथिंग दैट विल प्लीज एवरी विजिटर्स हु कम्स हियर तो ये सब चीज़ें हैं जो विजिटर्स को एनकरेज